La delegada municipal de Educación, María José Batista, se ha desplazado hasta las instalaciones del Colegio José de la Vega para visitar la Escuela de Verano Cuaderno Amarillo, que allí se está celebrando y que cumple su séptima edición. Estas clases dieron comienzo el pasado 23 de junio y se desarrollarán hasta el 31 de julio. Los menores que están tomando parte disfrutan de juegos deportivos, teatro, baile, manualidades, juegos de agua, un huerto, ciencia creativa y mucha diversión. Con un total de 130 plazas, este proyecto de conciliación familiar y laboral crea un espacio en el que los más pequeños de la casa disfrutan en compañía de otros niños y niñas realizando actividades artísticas, deportivas, medioambientales y de hábitos saludables de forma activa. Este año se han incluido como novedad los talleres de investigación y cuidado del litoral y de concienciación social. Hoy hemos venido a visitar la escuela de verano que está aquí en el Colegio José de la Vega y tenemos aquí al lado al artífice de, de esta alegría, esta alegría porque esto verdaderamente cuando he entrado en este colegio donde yo estudié me ha dado mucha alegría ver lo contento y lo felices, Rafa, que están los niños. Rafa es el representante de, de la estructura y la empresa que monta esta escuela de verano tan, tan maravillosa, que es Cuaderno Amarillo, y ahora nos va a explicar todas la, las actividades y demás que, que hacéis aquí. Y bueno, yo simplemente recalcar y decir que me he sentido súper bien cuando pasé el otro día por la calle y me dijo una señora, Rafa, eh, que, que traía a su hija todos los años desde pequeña y ella no lo necesitaba porque no trabajaba y la podía tener en casa, pero la traía porque de lo bien que se lo pasaba, porque la niña lo demandaba y bueno, por supuesto la madre, al ser una cosa tan accesible para, para los padres, pues lo ha podido hacer. Esto viene muy bien, esta escuela tiene diferentes talleres, como me ha comentado Rafa, cuidan mucho el medio ambiente, me ha dicho que este año, por la escasez de agua, pues están reduciendo los juegos de, que implicaban llenar los globos con agua y demás, y eso es muy importante porque tenemos todos que cuidar un poquito el no dejar el grifo abierto mucho tiempo, tenemos que mirar por el agua, y talleres de música, baile, talleres de manualidades y talleres también que cuidan mucho el medio ambiente. Ahora nos lo va a explicar él, le voy a dar paso y bueno, pues felicitar a Rafa por este proyecto tan maravilloso y por supuesto pues a, agradecer desde, desde la, el ayuntamiento que se puedan hacer estas cosas tan capaces y con tantos logros aquí en nuestra, en nuestra ciudad. Y ahora que nos diga él, que nos cuente un poco pues los talleres, informar un poco a los padres de lo que pueden encontrar aquí, que no hay sitio, que hay mucha demanda. ...hay que estar muy pendiente de cuando se convocan las plazas... ...pero bueno, para los padres que tengan que trabajar... ...que viene muy bien el estar en el trabajo... ...y estar una tranquila, yo como madre... ...de poder tener mi hija o mi hijo... Eh, ...en las instalaciones de este centro... ...pues tan, tan espectacular como es el José de la Vega. Eh, gracias por acompañarnos en este día... ...además la casualidad que sea un centro donde... ...donde has estudiado de... ...de más pequeña y que hoy el futuro está ahí... Que, ...que esos niños y esas niñas que están hoy ahí en estos talleres... ...en estas actividades, el séptimo año... Eh, ...solamente lo, lo tuvimos que parar en pandemia... ...como prácticamente todo se, se nos paralizó... ...hemos vuelto con mucha más fuerza... ...las plazas eh, están agotadas prácticamente desde eh, mitad de junio... ...que, que se lanzaron... ...es una iniciativa yo creo que es muy buena... ...que permite la conciliación laboral... ...la conciliación familiar... ...afortunadamente también eh, se nota... ...y con los últimos datos también del de, de desempleo... ...que poquito a poco vamos restando eso, esa, esa cifra... ...y que también esos papás y esas mamás... ...pues bueno, tengan una opción eh, educativa... Eh, ...una opción de ocio también en un cole público... ...que creo que también es importante... ...que haya esa apuesta por la, eh, por, por la enseñanza... Eh, ...pública y con unas instalaciones tan buenas... ...y con, con un público como los niños y las niñas... ...van repitiendo, cada año repiten más... ...hacen actividades, como tú bien has dicho... Eh, ...deportivas, de baile, manualidades... ...este año hemos eh, trabajado más aún... ...la concienciación eh, medioambiental... ...entendemos que es algo importante... ...estamos trabajando el litoral... ...que también conozcan nuestra zona... ...esa magnífica zona que tiene eh, Chiclana... ...que, que, que cada, día, cada día hace que, que no visiten más... 
más personas, ¿no? que la podamos disfrutar también los chiclaneros y chiclaneras. Y este año también le hemos dado un componente social, vamos a hacer en colaboración con, con Caritas, con la parroquia eh, de Caritas, vamos a hacer una recogida de leche, también vamos a sensibilizar también a los niños, a la familia que están súper sensibilizados, pero además están contentos y también eh, muy, muy contentos al fin y al cabo pues por, por poder prestar también su ayuda y en esa colaboración. La escuela cuenta con un equipo de profesionales del área de la educación que atienden cada día a los niños y niñas de 9 a 14 horas, pudiendo además a aquellos que lo necesitan ampliar en horario de aula matinal, 7.30 a 9 horas, y de comedor escolar, 14 a 15.15 15 horas. Cuaderno Amarillo, empresa chiclanera, gestiona en la actualidad diferentes proyectos en el ámbito educativo en la provincia de Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba y Málaga apostando por la innovación y formación educativa tanto para alumnos como para docentes.